അത് ശരീരത്തെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ അത് ആരാണ് അതിനെ പുറയിൽ പ്രവർത്തിച്ചതെന്ന് ഞാൻ പറയുകയാണെന്ന് വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥിക്ക് സംരക്ഷണം കൊടുത്ത പാർട്ടി നേതാവ് ആരാണ് അത് നാളെ അദ്ദേഹം എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ സാധ്യത ഞാൻ ദേശീയമായിട്ട് ചോദിച്ച കാര്യം പരസ്യപ്പെടുത്തി ഈ കുട്ടിക്ക് മായംകുളം എം എസ് എം കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ശുപാർശ ചെയ്ത സിൻഡിക്കേറ്റ് മെമ്പർ ആരാണ് ഇതിന്റെ പുറകിൽ ഒരു സിൻഡിക്കേറ്റ് മെമ്പർ ഉണ്ടെന്നാണ് അറിയുന്നത് ബാബുജാൻ ആണോ ഈ വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്റെ ചോദ്യമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നിന്ന് സിൻഡിക്കേറ്റ് മെമ്പർ ബാബുജാൻ ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ കഴിയില്ല അത് ശരിയാണെങ്കിൽ ബാബുജാൻ സിൻഡിക്കേറ്റ് മെമ്പർ സ്ഥാനം രാജിവെക്കണം പാർട്ടി നേതാക്കന്മാര് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പേര് പറയുന്നത് വേറെല്ലാവർക്കും അറിയല്ല പേര് നാട്ടിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അങ്ങാടി പാട്ടാണ് പേര് പക്ഷെ ഭയപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് പേര് പറയുന്നത് പേര് പറഞ്ഞാൽ അയാൾ പ്രതിയല്ലേ അല്ല അത് പറഞ്ഞല്ലോ കെ എസ് നേതാക്കന്മാർ അത് വെളിപ്പെടുത്തിയല്ലോ ആ പേര് വെളിപ്പെടുത്തിയല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് അതൊക്കെ അന്വേഷണത്തിൽ വരുമല്ലോ പേരുകളൊക്കെ എന്തായാലും പോലീസ് എന്ന് അന്വേഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ മാനേജർക്ക് അത് പേര് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ പോലീസിനോട് ഞാൻ പേര് പറയില്ല എന്ന് പറയോ ഏ എനിക്ക് പേര് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ മാനേജർക്ക് പേര് പറയട്ടെ അല്ല അതാണ് അതാണ് കെ എസ് യു പ്രവർത്തകരുടെ അന്വേഷണത്തിൽ നിന്ന് അവർ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന പേര് അത് തന്നെയാണെന്നാണ് എല്ലാവരും കരുതുന്നത് ഇനി പോലീസ് അന്വേഷിക്കട്ടെ ഒരു പേരുണ്ടെന്നുള്ള സത്യമാണ് സി പി എം നേതാവ് പോലീസ് പോയി ഈ മാനേജറെ ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ വാചകം മാനേജർക്ക് ആവർത്തിക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റുമോ നിങ്ങളോട് ഞാൻ പേര് പറയില്ല എന്ന് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞ നമസ്കാരം പ്രൈം ഡിബേറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം കായംകുളം എം എസ് എം കോളേജിൽ എസ് എഫ് ഐ കാരൻ നിഖിൽ ബി കോം പാസ്സാകാതെ എം കോമിന് പഠിച്ചത് എസ് എഫ് ഐയുടെ മാത്രമല്ല സി പി എമ്മിന്റെയും തണലിൽ നിഖിലിനെ അവസാന നിമിഷം വരെ ചേർത്ത് പിടിച്ച എസ് എഫ് ഐ എല്ലാ തെളിവുകളും എതിരായതോടെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞു പേരിന് ഒരു സസ്പെൻഷൻ ഇന്ന് കോളേജ് മാനേജ്മെന്റ് പറഞ്ഞത് ശ്രദ്ധിക്കണം നിഖിലിന് അഡ്മിഷൻ കൊടുക്കാൻ ശുപാർശ ചെയ്തത് ഒരു സി പി എം കാരനായ സിൻഡിക്കേറ്റ് അംഗമെന്നാണ് വെളിപ്പെടുത്തൽ പക്ഷെ പേര് പറയില്ല ജയിക്കാതെ ഉപരിപഠനത്തിനായി ഒരു തട്ടിപ്പുകാരനെ ശുപാർശ ചെയ്തത് സി പി എം കാരനായതുകൊണ്ട് പുറത്തു പറയാത്തത് പാർട്ടിയെ പേടിച്ചിട്ടല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ലല്ലോ കായം കൊളുത്തു നിന്നുള്ള ഏക സിൻഡിക്കേറ്റ് അംഗം എ ബാബുജാൻ ആണ് ഇക്കാര്യം രമേശ് ചെന്നിത്തല പറയുകയും ചെയ്തു പാർട്ടിയുടെ ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം എസ് എഫ് ഐ നിഖിലിനെ ന്യായീകരിക്കാൻ തുരുപ്പു ചീട്ടാക്കിയ സർവകലാശാലയുടെ എലിജിബിലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വന്ന വഴി ഇനി അധികം ചികയേണ്ടതില്ല കേരള പോലീസ് കലിങ്കയിലേക്ക് വെച്ചു പിടിക്കുന്നു നിഖിലിനെ മാത്രം പ്രതിയാക്കി കേസ് നിഖിൽ ഒളിവിലെന്ന് സംശയം നിഖിൽ പാർട്ടിയെയും എസ് എഫ് ഐയെയും ചതിച്ചു ഇനി തള്ളിപ്പറയിലിന്റെയും ന്യായീകരണത്തിന്റെയും ഏതൊക്കെ വേർഷൻ കേൾക്കണം പൈൻ ഡിബേറ്റ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നു തടിയൂരി എസ് എഫ് ഐ പ്രൈണ്ടി പേരിൽ ഇന്ന് കെ എസ് യു സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് ഷമ്മാസ് എസ് എഫ് ഐ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ അനുശ്രീ സേവ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫോറം പ്രതിനിധി എം ഷാജർഖാൻ എന്നിവർ ചേരുന്നു ആദ്യം ശ്രീ ഷാജർഖാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച കായംകുളം എം എസ് എം കോളേജ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തലാണ് അതായത് ഒരു സി പി എം നേതാവ് നിഖിലിന് വേണ്ടി ശുപാർശ ചെയ്തുവെന്ന് അപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ മറ്റൊരു തലത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണല്ലോ ഇതൊരു പാർട്ടി അറിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഏർപ്പാട് കൂടിയാണ് എന്ന രീതിയിൽ പോലും കാര്യങ്ങൾ പോവുകയാണ് എന്നിട്ട് ഒടുവിൽ എല്ലാ തെളിവുകളും എതിരായപ്പോൾ കൈകഴുകിയിരിക്കുന്നു സി പി എമ്മിന്റെ ഏരിയ സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞത് ഇത് കൊടും ചതിയാണെന്നാണ് ഇപ്പം നിഖിൽ തോമസ് ചെയ്തത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ കൊടും ചതിയിൽ ഈ പറയുന്ന സിൻഡിക്കേറ്റ് മെമ്പറും ഉൾപ്പെടും എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ വ്യക്തമായല്ലോ അപ്പോൾ പാർട്ടി അവരുടെ പാർട്ടിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിയുടെ ഉന്നതന്മാരുടെ താല്പര്യപ്രകാരമാണ് ഈ അഡ്മിഷൻ പ്രക്രിയ നടന്നിരിക്കുന്നത് ഈ അട്ടിമറി നടന്നിരിക്കുന്നത് ഈ വ്യാജ രേഖയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ വ്യക്തമായിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവർ തൽക്കാലം
ഇവർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ അട്ടിമറികളുടെ അല്ലെങ്കിൽ പക്ഷേ അതൊക്കെ ഒരു ഒറ്റ തള്ളിപ്പകയിൽ എല്ലാം തീരുകയാണ് ഇപ്പോൾ നിഖിലിനെ പുറത്താക്കിക്കൊണ്ട് ഇന്ന് എസ് എഫ് ഐ വിശദമായ ഒരു വാർത്താക്കുറിപ്പ് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ വിശദീകരിക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നിഖിൽ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചു എസ് എഫ് ഐ എ എന്നാണ് ഒരു എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകരിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യമാണ് നിഖിലിൽ നിന്നുണ്ടായത് ഇതാണ് സസ്പെൻഷന് കാരണമായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതായത് ഇന്നലെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണോ എസ് എഫ് ഐയുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പി എം ആർ ഷോ രാവിലെ പറഞ്ഞത് അതിൽ നിന്ന് ഒരു മലക്കമറിയൽ പോലെ തോന്നിക്കുന്നു ഈ വാർത്താക്കുറിപ്പ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം മാത്രമേ എസ് എഫ് ഐ പറയുന്നുള്ളൂ എലിജിബിലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അതായത് അത് കേരള സർവകലാശാല നൽകുന്നതാണല്ലോ അത് പരിശോധിച്ചു അത് മാത്രമേ പരിശോധനയ്ക്കായി എസ് എഫ് ഐയുടെ കയ്യിൽ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അത് പരിശോധിച്ച് ബോധ്യപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാണ് നിഖിലിന്റെ പ്രവേശനം വ്യാജമല്ല എന്ന് എസ് എഫ് ഐയുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞതെന്ന് എന്തൊരു തടിയൂരിലാണിത് അല്ല മലക്കം മറിയുന്നതിൽ അവർ വളരെ പ്രഗത്ഭരാണല്ലോ രാവിലെയും ഉച്ചയ്ക്കും വൈകിട്ടും മാറി മാറി മാറ്റി മാറ്റി പറയും ആവശ്യാനുസരണം മാറ്റാൻ അവർക്ക് ഇനിയും നാളെ വീണ്ടും വീണ്ടും മാറ്റി പറയാനവർക്ക് മടിയില്ല അപ്പോൾ കെ വിദ്യയുടെ കാര്യത്തിലും അവസാന നിമിഷം വരെ കെ വിദ്യയെ അവർ സംരക്ഷിച്ചു കൂടെ ചേർത്ത് നിർത്തി അവസാനം നിവൃത്തികേട് വന്നപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ വെളിവായപ്പോൾ കെ വിദ്യയെ തള്ളിപ്പുറഞ്ഞു വിശാഖിൻ്റെ കേസിലും അതെ ആൾമാരുടെ കേസിൽ കട്ടക്കട ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജിലെ വിശാഖിൻ്റെ കേസിലും അത് തന്നെ എടുത്തു അവസാനം നിവൃത്തികേട് കൊണ്ട് അവർ പുറത്താക്കി ആർഷോയുടെ കേസിൽ അവർ പുറത്താക്കിയില്ല അന്വേഷണം നടക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ നിഖിൽ തോമസിൻ്റെ കേസിൽ ഇന്നലെ എസ് എഫ് ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പത്രസമ്മേളനം നടത്തി എസ് എഫ് ഐ നിഖിലിനോടൊപ്പമാണ് ഇന്നലെയല്ല മിനിഞ്ഞാന്ന് നല നോക്കി അത് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞു അവസാനം കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി വൈസ് ചാൻസലർ പത്രസമ്മേളനം നടത്തി വസ്തുതകൾ പുറത്തു വിട്ടപ്പോൾ നിവൃത്തി കേടുകൊണ്ട് അവർ തള്ളിപ്പറയേണ്ടി വന്നു എന്ന് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ അതിൽ അങ്ങനെ പോയാൽ എസ് എഫ് ഐയിലെ മു ഭൂരിപക്ഷം നേതാക്കന്മാരെയും പുറത്താക്കേണ്ടി വരും തള്ളിപ്പറയേണ്ടി വരും കാരണം ആ ആ നേതാക്കന്മാർ ഇപ്പോൾ കോളേജുകളിൽ പി എച്ച് ഡി നേടുന്ന കേസിലാകട്ടെ അഡ്മിഷൻ നേടുന്ന കാര്യത്തിലാകട്ടെ പിന്നെ ഡോക്ടറേറ്റ് നേടുന്ന കാര്യത്തിലൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ പല കേസുകൾ ഇതിനകം കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് മാസക്കാലമായി ഒരുപാട് കേസുകൾ പുറത്തു വന്നല്ലോ അങ്ങനെ പുറത്തു വന്ന കേസുകളിൽ തള്ളിപ്പറയേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഇനി പുറത്തു വരാനിരിക്കുന്ന കേസുകൾ എത്രത്തോളം ഉണ്ട് അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടത് വിദ്യാഭ്യാസത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളുകൾ നിലയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാർത്ഥികളെ അവരുടെ മെറിറ്റിന് വേണ്ടി പോരാടുന്ന ആളുകൾ നിലയ്ക്ക് നമുക്ക് ആശങ്ക ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യം എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ യഥാർത്ഥമായ കാരണം എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഉറവിടം എവിടാണ് ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക വ്യക്തി ഇപ്പം ഇപ്പോൾ എം എസ് എം കോളേജ് മാനേജ്മെൻറ്റ് വ്യക്തമാക്കിയതനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ ആ പിന്നെ രാഷ്ട്രീയമായ സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ശുപാർശ കേവലമായ ഒരു ശുപാർശ മാത്രമല്ലല്ലോ ഒരു ശുപാർശയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ഇയാൾ അഡ്മിഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൊത്തം പ്രൊസീജിയർ മാറ്റിമറിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ ജനുവരി ഇരുപത്തിരണ്ടിന് അവസാനിച്ച അഡ്മിഷൻ പ്രക്രിയ വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി റീഓപ്പൺ ചെയ്ത് അത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് പിന്നെ ജനുവരി മുപ്പത് ആന്തി മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി മൂന്ന് മണി വരെ സമയം കൊടുത്തല്ലോ അപ്പോൾ ആ സമയം കൊടുത്തത് മാത്രമല്ല ഈ പറയുന്ന കലിങ്കയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ അംഗീകാരമില്ലാത്ത ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒരു കോഴ്സ് ആ കോഴ്സിന് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി സർട്ടി അല്ല അങ്ങനെ അംഗീകാരമില്ലാത്തതെന്നല്ല അങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ടില്ല അല്ല പഠിക്കാതെ വെറുതെ അല്ലല്ല വെറുതെ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റുമായിട്ട് വന്നു അതിനൊരു എലിജിബിലിറ്റി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും ഞാൻ പറയുന്നത് അത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പക്ഷേ ആദ്യത്തെ കാര്യം ഈ കോഴ്സിന് അംഗീകാരമുണ്ടോ സർവകലാശാല അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഒരു കോഴ്സിൻ്റെ ഈക്വലൻസ് ചോദിക്കുമ്പോൾ സിലബസ് കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നു ഇന്ന കോഴ്സാണെന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ അവർ പരിശോധിക്കുന്നത് ആ കോഴ്സ് ഈക്വലൻ്റ് ആണോ എന്ന് പരിശോധിച്ചിട്ട് ശരി ഈക്വലൻ്റ് ആണ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ഈക്വലൻസ് കൊടുക്കുന്നു പക്ഷേ എലിജിബിലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് അതിനെ കൂടി അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് എങ്ങനെ ഈ പറയുന്ന ആൾ നേടി എന്ന് പറയുമ്പം നേടിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കുന്നു ആ കലിങ്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൂടി പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷമാണല്ലോ എലിജിബിലിറ്റി കൊടുക്കുക അവിടെയാണ് ഈ സിൻഡിക്കേറ്റ് അംഗത്തിൻ്റെ ഇടപെടൽ പറയുന്നത് ആ സിൻഡിക്കേറ്റ് അംഗത്തിൻ്റെ പേരാണ് പറയാതെ മറച്ചു വെക്കുന്നത് എം എസ് എം കോളേജ് മാനേജ്മെന്റ് അപ്പോൾ അന്വേഷണം ആ വഴിക്കും പോകേണ്ടതുണ്ട് അല്ലാതെ ഇവിടെ ഒരു നിഖിൽ മാത്രമാകരുത്
ARIN Healthy <laughs> <laughs> Eligibility Certificate 
സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളൊക്കെ പരിശോധിച്ചിട്ടാണ് അവസാനം യൂണിവേഴ്സിറ്റി എലിജിബിലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും കേരള സർവകലാശാല അതൊക്കെ പരിശോധിച്ച് കൊടുത്ത് എലിജിബിലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അടക്കം മുൻനിർത്തി ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വാദം അടക്കം പരിശോധിച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടത് അപ്പോഴും ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇത് അവസാനിച്ചില്ല വൈകുന്നേരം ഇതാ കേരള ബി സി അടക്കം അല്ലെങ്കിൽ രജിസ്ട്രാർ അടക്കം ഇതുമായിട്ട് പ്രതികരിക്കുന്ന സമയത്ത് എസ് എഫ് ഐ എവിടെ ഓടി ഒളിച്ചിട്ടില്ല എസ് എഫ് ഐ എന്താ പറഞ്ഞത് ഇതാ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഇതാ അന്വേഷണത്തിന് കേസ് പരാതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ എന്താ പറഞ്ഞത് നിഖിൽ തോമസ് ഇത്തരത്തിൽ തെറ്റ് ഇന്നിപ്പോൾ പുറത്താക്കിയതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഞങ്ങൾ എവിടെയും സംരക്ഷിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളെ അടക്കം തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ രാവിലെ ഈ സംസാരം ഞങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പൊതുജനങ്ങളോട് എല്ലാ ഘട്ടത്തിലും പ്രതികരിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ കിട്ടാവുന്ന തെളിവുകൾ അതാത് സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ തണലിൽ വളർന്ന ആളാണ് ഈ നിഖിൽ എന്നിട്ട് അവസാന നിമിഷം വരെ ഈ നിഖിലിനെ ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് അവസാന എല്ലാ കള്ളങ്ങളും പൊളിഞ്ഞപ്പോൾ തള്ളി പറയുകയാണെന്ന് മാത്രമേ അനുശ്രീ തോന്നുകയുള്ളൂ കാരണം ഇന്നലെ രാവിലത്തെ ആ പ്രസ്താവന ഒഴിവാക്കി ഒഴിവാക്കിയിരുന്നുവെങ്കിൽ പിന്നെയും മറിച്ച് പറയാമായിരുന്നു രാവിലത്തെ പ്രസ്താവന ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഒളിച്ചോടി പോയിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ തയ്യാറായി നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ നിരന്തരം ബന്ധപ്പെടുവോ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ വിളിച്ചു ഞങ്ങൾ ഇതാ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഞങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെയുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളാലും ഇത് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചോന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴും അവസാനിച്ചില്ല വൈകുന്നേരം ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഞങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇന്ന് അദ്ദേഹം എസ് എഫ് ഐയുടെ പ്രാഥമിക വിമർശനം നടക്കുക അതെ ആരോപണ വിധേയനായപ്പോൾ മാറ്റി നിർത്തി ഇന്നിത് ഇത്രയും ഗൗരവപ്പെട്ട വിഷയത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരാൾ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച ഒരാളെ ഞങ്ങൾ ഇതാ പ്രാഥമിക അംഗത്തിന് ഒഴിവാക്കി അതെ ഇപ്പൊ ഇതാ ഇതൊക്കെ തെളിഞ്ഞു വന്നപ്പോ അദ്ദേഹത്തെ ഒറ്റപ്പെടുത്തി മാറ്റി നിർത്തി എസ് എഫ് അതിലാണ് ഞാൻ മറുപടി പറയുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട അവതാരകനോട് ഞാൻ അതാണ് ഞാൻ ഒന്ന് വിശദീകരിക്കട്ടെ ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആരോപണമായിട്ട് മുന്നോട്ടേക്ക് വരുന്നു ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു സംഘടന എങ്ങനെയാണ് വിലയിരുത്തുക ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയുന്ന നിരവധിയായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ കാട്ടാക്കട വിഷയം ആയിക്കോട്ടെ ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ സംഘടന എവിടെ ഓടി ഒളിച്ചു പോയിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴും മറുപടി പറയാൻ തയ്യാറാണ് നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചോ എസ് എഫ് ഐ ഇതിൽ ബോധപൂർവ്വം എസ് എഫ് ഐയുടെ നേതൃത്വം എവിടെയെങ്കിലും ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് കണ്ടെത്തു ഞങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് അതിനെ നേരിടും നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കും ഞങ്ങൾ അടക്കം അന്വേഷണത്തിന് നിയമപരമായിട്ടുള്ള അന്വേഷണത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇതെന്താ കാണാതെ പോകുന്നത് ഇന്നലെ മുതൽ ഞങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്ന മറ്റു ചില ആരോപണങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ അല്ല തട്ടിപ്പാണ് ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ഇതിന് ഞങ്ങൾ ന്യായീകരിക്കുന്നില്ല ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള അലംഭാവാണ് ഞങ്ങൾ എവിടെയും ന്യായീകരിക്കുന്നില്ല അല്ലാതെ തന്നെയാണ് അതിനോട് ചേർത്ത് നിങ്ങൾ എന്താ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ വായിച്ചു അല്ല നിങ്ങൾ അല്ല അങ്ങനെ പറയരുത് അങ്ങനെ പറയരുത് അങ്ങനെ പറയരുത് ഞാൻ സംസാരിക്കട്ടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയാണ് അവസാനം വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വാചകം പറഞ്ഞത് നിഖിലിനെതിരായിട്ടുള്ള അന്വേഷണത്തിന് എസ് എഫ് ഐ നേതൃത്വം കൊടുക്കും നിഖിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നിരവധിയായിട്ടുള്ള ആരോപണങ്ങളിൽ തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഈ അവസാനം വന്നിട്ടുള്ള വൈസ് ചാൻസലറുടെയും രജിസ്ട്രാറുടെയും അഭിപ്രായത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രതികരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് തെളിയുന്നുണ്ട് എല്ലാ വാദങ്ങളും ഞങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്ന പറഞ്ഞതിന് എന്ത് ന്യായമാണ് അല്ല ഞങ്ങൾ രാവിലെ പറഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങൾ ഇതൊന്നും അന്വേഷിക്കണ്ട അല്ല 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 അവതാരകൻ അടക്കമുള്ള ആൾക്കാർ ഇതിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ കേട്ട ഒരു ആരോപണം മലക്കം മറിയുന്ന മലക്കം മറിയാൻ എസ് എഫ് ഐ ആരും പഠിപ്പിക്കണ്ട ഇത് സ്ഥിരം രാവിലെ ഒന്ന് പറയും വൈകുന്നേരം ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ഗൗരവത്തിൽ ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യണം വളരെ ഗൗരവപ്പെട്ട വിഷയമാണ് ഞങ്ങൾ അടക്കം ഉന്നയിച്ച മാഫിയ സംഘങ്ങൾ അടക്കം വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ഇടപെടുന്നതിന് ഗൗരവത്തിൽ നിങ്ങൾ
പ്രയാസപ്പെടുന്നതിനായികരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇന്നലെ രാവിലെ എസ് എഫ് ഐയുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഞങ്ങൾ മറന്നു തൊട്ട് പിറകിൽ നിൽക്കുന്ന അനുശ്രീ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ മറന്നു പോയിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായി ഒന്നുകൂടെ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ആർഷയുടെ പത്രസമ്മേളനം കണ്ടിട്ട് തന്നെയാ പറയുന്നത് ഇതാ എസ് എഫ് ഐയുടെ നേതാവ് നിഖിൽ തോമസിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഞങ്ങൾ വെരിഫൈ ചെയ്തു അതിൽ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടെ ഓരോ സെമസ്റ്ററിന്റെയും മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടെ ഞങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായി ആധികാരികമായി പരിശോധിച്ചു അത് വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അല്ല ഇനി അനുശ്രീ പറഞ്ഞ വാദം തന്നെ ആചരണ വിഷയത്തിലുള്ള സംശയമൊക്കെ അതിന് ഉയർത്തിയിരുന്നു അതൊക്കെ വാദത്തിന് അംഗീകരിക്കേണ്ട ചെയ്യാണ് പക്ഷെ അവിടെയും സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ ജെനുവിനിറ്റിയെ കുറിച്ച് ഇത് വ്യാജമല്ല എന്ന് വ്യാജമാണ് എന്ന് പറയാൻ ആർഷ തയ്യാറായിട്ടില്ല അത് ഒറിജിനലാണ് ഞാൻ പരിശോധിച്ചു ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ എലിജിബിലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ട് അതിന്റെ എല്ലാ രേഖകളും ഉണ്ട് എല്ലാ മാർക്ക് ലിസ്റ്റും ഉണ്ട് ഞാൻ വിശദമായി പരിശോധിച്ചു നിങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങൾ കേരളത്തിലെ മാധ്യമങ്ങൾ രണ്ടു ദിവസമായി ഞങ്ങളുടെ സഹാവിനെ വേട്ടയാടുകയാണ് എന്ത് അന്വേഷണമാണ് വേണ്ടത് എന്ത് ഇതിന എന്ത് പ്രതിവിധിയാണ് ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞ് മാധ്യമങ്ങളുടെയും പൊതുസമൂഹത്തിന്റെയും മെക്കിട്ട് കയറുന്ന സമീപനം സ്വീകരിച്ച പി എം ആർ ഷോ ഇന്നലെ നിങ്ങൾ നിരന്നു നിന്ന് വാദിച്ചു നിഖിൽ തോമസിനു വേണ്ടി ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ബി സിയുടെ പത്രസമ്മേളനം വന്നപ്പോ മലക്കം അറിയേണ്ടി വന്നു അത് തന്നെയാണ് വാസ്തവം അത് തെറ്റാണെങ്കിൽ തെറ്റ് പറ്റിപ്പോയി ഞങ്ങൾ അതിനെ ന്യായീകരിച്ചു പോയി ഞങ്ങൾക്ക് അതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പെശകു പറ്റി ഞങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് പരിശോധിക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച പറ്റിയെന്ന് സമ്മതിക്ക് അല്ലാതെ നിഖിൽ തോമസിന്റെ തലയിലും കോളേജിന്റെയും യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെയും തലയിലും മാത്രം ഇത് കൊണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങ് തടിയൂരിപ്പോവല്ലേ എസ് എഫ് ഐ കാരണല്ലേ നിങ്ങൾ പുറത്താക്കിയത് ഇന്നല്ലേ എസ് എഫ് ഐയുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി യൂണിയൻ ഭാരവാഹിയും എസ് എഫ് ഐയുടെ കോളേജ് യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റുമായിരുന്നില്ലേ എസ് എഫ് ഐയുടെ ഏരിയ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നില്ലേ ഇതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് മറുപടിയില്ലേ എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോ ഇതാ കെ എസ് യു അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലേ എം എസ് എഫ് അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലേ കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാക്കന്മാർ പണ്ട് എവിടെയോ കോപ്പി അടിച്ച് പിടിച്ചില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചുമ്മാ ഓരോ വാദങ്ങൾ നിരത്തി മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് അപ്പുറത്തേക്ക് കേരളത്തിന്റെ വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹത്തോട് ചുരുങ്ങിയ പക്ഷം ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് നടത്താൻ തയ്യാറാകണ്ടേ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പല കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയിൽ നിങ്ങളുടെ വിജയം ഇന്ന് ഇന്നത്തെ ദിവസം പൊട്ടിമുടച്ച കാര്യമല്ലോ നിങ്ങളെ കുറെ ും നിങ്ങൾ കൂട്ടുപിടിക്കാണോ അതിന് പിന്നാമ്പുറത്ത് പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞു കൃത്യമായി പറഞ്ഞുതരാം 
കൃത്യമായി പറഞ്ഞുതരാം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കലിംഗ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ കലിംഗ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അന്വേഷിക്കാൻ സംവിധാനം ഇല്ല സമ്മതിച്ചു ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി അന്വേഷിക്കാനോ എന്ത് നിങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു വൈസ് ചാൻസിലേക്ക് ഞങ്ങൾ അന്വേഷണം അവസാനിപ്പിക്കോ തുടങ്ങണോ എന്നല്ല പറഞ്ഞത് ഇതിലൊരു അന്വേഷണത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആർഷയുടെ പത്ര സമ്മേളനം എടുത്തു എടുത്തു നോക്ക് വളരെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞു എന്തിന് കേസ് കൊടുക്കണം നിഖിലിനെതിരെ എന്ത് ആധികാരികതയുടെ പുറത്താണ് വാർത്ത കൊടുത്തത് എന്നാണ് ആർഷോ പറഞ്ഞത് രണ്ടു ദിവസം എന്ത് ആധികാരികതയുടെ പുറത്താണ് ഈ വാർത്ത പോയത് എന്നൊരു ചോദ്യം ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആലപ്പുഴ ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മെമ്പർ കേരള സർവകലാശാലയുടെ സിൻഡിക്കേറ്റ് അംഗം ഈ ശുദ്ധ തട്ടിപ്പിന് മുഴുവൻ ബാബുജാൻ എന്ന് പേര് കേട്ടപ്പോൾ എസ് എഫ് ഐ കാർ പേടിച്ചു പോയതാണോ എസ് എഫ് ഐ സംസ്ഥാന നേതൃത്വം തെളിയിക്കപ്പെടണം എന്ന് മാത്രമാണ് ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യം അതിനി ഏത് വ്യക്തിയുടെ പേര് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും പരിശോധിച്ച് ഈ സത്യാവസ്ഥ പുറത്തേക്ക് വരണം അത് ഏത് വ്യക്തിയുടെ പേര് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അന്വേഷിച്ച് ആ പങ്കാളിത്തം നിങ്ങൾ പുറത്തു കൊണ്ടുവരണം ഇത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരണം ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യമാണ് കാരണം ഇത് കൊണ്ടുവരുന്ന ശേഷമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ സത്യാവസ്ഥ പുറം ലോകത്തെ അറിയിക്കാൻ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഞങ്ങളെ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഭാഗമായിട്ട് ആരോപണം വന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഇദ്ദേഹത്തെ മാറ്റി നിർത്തി ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടാവുന്ന രേഖ വെച്ച് ഞങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങളുമായിട്ട് പൊതുജനങ്ങളുമായിട്ട് സംസാരിച്ചു അവിടെയും നിർത്തിയില്ല വൈകുന്നേരം ഞാൻ ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോഴും എസ് എഫ് ഐക്ക് വിദ്യാർത്ഥികളോടുള്ള ധാർമ്മികതയെ കുറിച്ച് കമ്മിറ്റ്മെന്റിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് കെ എസ് യുവിന്റെ സംസ്ഥാന നേതൃത്വം കൊലക്കേസിൽ പ്രതികളാകുമ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയായ കെ എസ് യുവിന് വിദ്യാർത്ഥികളോട് ധാർമ്മികത ഇല്ല എന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ എന്ത് ഇവിടെ ആരും വരാതെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് അതിനെ തെറ്റ് തിരിപ്പിക്കല്ല ഞാൻ എന്താണ് പറഞ്ഞത് തെറ്റ് തിരുത്താൻ ഒരു സംഘടന മുന്നോട്ടേക്ക് വരുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ സംഘടനയെ അളക്കാം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആരോപണ വിധേയനെ മാറ്റി നിർത്തി പുറത്താക്കേണ്ടി വന്നപ്പോൾ പുറത്താക്കി തെറ്റിനെ തിരുത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ തെറ്റ് പറയാനും അത് തിരുത്താനും അന്വേഷണം ആ രീതിക്കകത്തേക്ക് പോകാനും ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ് എന്ന് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴും വന്ന് പറയുന്നു എന്താണ് കൊലപാതക കേസ് പ്രതിയെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ കേസ് എന്താ പറയുന്നത് നിഖിൽപൈലിയെ ഇന്ന് യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന് നേതൃത്വത്തിലേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താ ഇവര് കൊടുക്കുന്ന നിർദ്ദേശം ഇവര് കൊടുക്കുന്ന സന്ദേശം എന്താണ് ഇത് അവരത് ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കും ചെയ്യാം ഇടപെട്ടു എന്നാണ് സി പി എമ്മിന്റെ ആലപ്പുഴ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയേറ്റ് നൽകിയ കൊലപാത രാഷ്ട്രീയത്തെ കുറിച്ച് 
കാസർഗോഡ് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെ വരെ ഞങ്ങൾ കൂടി ഒന്ന് വന്നിട്ട് ഒന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കുക കേട്ടോ കേരളത്തിനകത്ത് എന്നെ വന്നിട്ട് പറയാ ഏ നിങ്ങൾക്ക് തമാശയാണോ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് തമാശയാണോ എന്ത് ഇത് സംസാരിക്കാൻ തയ്യാറാവുന്നത് കൊലയാളി സംഘങ്ങളെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന സംഘടനയുടെ ധാർമ്മികതയെ കുറിച്ച് എന്താ ഇവിടത്തെ ആരും സംസാരിക്കാതെ പോകുന്നത് ഇതൊരു സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ആ വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾ വലിയ ധാർമ്മിക മൂല്യമൊക്കെ നടക്കുന്ന ആളുകളാണല്ലോ വിദ്യയെ കാണാതെ ഒളിച്ചു നടക്കുന്ന ഒരു പോലീസ് ഉണ്ട് കേരളത്തിൽ വിദ്യയെ കാണാതെ ഒളിച്ചു നടക്കുന്ന പോലീസ് ഉണ്ട് കൂട്ടുകാരി എവിടെയാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അനുശ്രീ അനുശ്രീയുടെ കൂട്ടുകാരി ആയിരുന്നുവല്ലോ ഒരേ യൂണിയനിൽ ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചവർ പഴയ സഫൈക്കാരി പഴയ സഫൈക്കാരി എന്നാണല്ലോ പറയുന്നത് പഴയ സഫൈക്കാരി നേതൃത്വം ഇതിൽ ഇടപെട്ടു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ആധികാരിക്ക് പുറത്താ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് പി എം ആർ ഷോ കെ അനുശ്രീ ഇതിൽ ഇടപെട്ടു എന്ന് നിങ്ങൾ എന്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെയാണ് വിദ്യ താഴ്ച വളർന്നത് ഒരു സംശയമില്ല ഇപ്പോൾ ഒളിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും കാലടി സർവകലാശാല ഹോസ്റ്റലിൽ പോയിട്ട് ഇവിടെ വിദ്യ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഇല്ല എന്ന് മറുപടി കിട്ടി തിരിച്ചു വന്ന ഒരു പോലീസ് കേരളത്തിലുണ്ട് ഞങ്ങള് ചെയ്ത അപരാധമാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടത്തെ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ചാനലോ മഞ്ജുഷ ചെയ്ത അപരാധം തെളിയിക്കേണ്ട ബാധ്യത ഒന്നും അല്ലല്ലോ മഞ്ജുഷ ഈ കക്കാൻ പഠിച്ചവൻ വളരെ ഇപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ വിദ്യയെ വിദ്യയെ സംരക്ഷിക്കും പക്ഷെ നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കൂ കണ്ടെത്തു പുറത്തു കൊണ്ടുവരൂ എന്ന ഒരു വെല്ലുവിളിയാണ് അതെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ശരിയാണ് ഞാൻ അല്ല ഞാൻ ആത്മപരിശോധന എനിക്ക് പറയാം ഞാൻ അനുശ്രീ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കൂ അതായത് വിദ്യാർത്ഥി സംഘടന പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നവരാണല്ലോ ഇവിടെ ഈ തട്ടിപ്പുകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു തട്ടിപ്പുകളുടെ പരമ്പര അരങ്ങേറുകയാണല്ലോ അതിലെല്ലാം എസ് എഫ് ഐയുടെ പ്രതിനിധികളുണ്ട് എസ് എഫ് ഐയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സി പി യുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരുണ്ട് അതിനകത്തൊക്കെ അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനകത്ത് ഒന്നുകിൽ സിൻഡിക്കേറ്റ് മെമ്പർ അത് ബാബുജനാകട്ടെ മറ്റൊരാളാകാം അതായാലും വേറൊരു കേസിൽ മറ്റൊരാളാകാം പക്ഷെ അതൊക്കെ തന്നെ ഈ പാർട്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരാണ് എന്നുള്ളത് വസ്തുതയാണല്ലോ ആ വസ്തുതയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണല്ലോ നമ്മൾ ഈ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ചയ്ക്കെടുക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളത് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഇപ്പോൾ അനുശ്രീയും അത് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു വരുന്നു ഇപ്പം മറ്റു നേതാക്കന്മാരെ പോലെ പോലെ തന്നെ ഇതെല്ലാം ഈ കക്കാൻ പഠിച്ചു നിൽക്കാൻ പഠിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പോവാണ് അല്ലെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്തേ പറ്റൂ കാരണം സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ആണ് പക്ഷെ അത് ധാർമ്മികമാണോ മഞ്ജുഷ് നമ്മളിപ്പോൾ പരിശോധിക്കുന്നത് ഒരു 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 കുറ്റകൃത്യത്തെയാണ് ആ കുറ്റകൃത്യത്തിൽ നിന്ന് ആ കുറ്റകൃത്യം ഇനി ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാനാണ് അല്ല അനുശ്രീ പറയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട് ഷാജഹാൻ ഞങ്ങൾ നിഖിൽ തെറ്റുകാരനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ഉടൻ തന്നെ നടപടി എടുത്തു എന്നാണ് തെറ്റുകാരനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് എപ്പോഴാണ് ഒരേ സമയം രണ്ട് കോഴ്സുകൾ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തെറ്റുകാരനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധിയോ വിവേകമോ ഈ നേതാക്കൾക്ക് ഉണ്ടായില്ലേ ഈ മഹാ ഈ എം എസ് എം കോളേജിൽ ആറ് സെമസ്റ്ററുകൾ പഠിച്ച ഒരാൾ അവർ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വരെ ആ കോളേജിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാൾ ആ കോളേജിൽ നിന്ന് ടി സി വാങ്ങാത്ത ഒരാൾ കലിംഗ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ പോയി ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോയി പഠിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു തട്ടിപ്പ് സ്ഥാപനമാണെന്ന് പറയുന്നു ശരി അങ്ങനെ പോയി പഠിച്ച് അവിടെ നിന്നൊരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊണ്ടുവന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് തൊണ്ടതോടാതെ വിഴുങ്ങുന്നു എസ് എഫ് ഐയുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി അടക്കം ഈ അനുശ്രീ അടക്കം എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് അത് വളരെ ഒറിജിനലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വാദിക്കുന്നു മാധ്യമങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നത് വ്യാജമാണെന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെ വാദിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു അങ്ങനെ നിഖിലിനെ എല്ലാ പിന്തുണയും എസ് എഫ് ഐ ഇന്നലെ വരെ പ്രഖ്യാപിച്ചു എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ മാറ്റി പറയുന്നു അത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പോഴൊന്നും ഇത് മനസ്സിലായില്ലായിരുന്നോ ഇതിന് പ്രാഥമികമായ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അല്ലേ നമുക്ക് ഏവർക്കും അറിയാമല്ലോ അത് ശരിയാകില്ല ഒരേ സമയം രണ്ട് കോഴ്സുകൾ ചെയ്യാനാവില്ല എന്നറിയാമല്ലോ എന്ന് മാത്രവുമല്ല ഈ ഈ പറയുന്ന ജനുവരി ഇരുപത്തിരണ്ടിന് അവസാനിച്ചല്ലോ
ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ആരാണ് ഇത് പരിശോധിച്ചത് ഈ ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസും അക്കാഡമിക് കൗൺസിലും പരിശോധിക്കാതെ കലിംഗ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഒരു കോഴ്സ് അത് അംഗീകാരമില്ലാത്ത കോഴ്സ് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കോഴ്സിന് ആദ്യമായി ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഒരു അപേക്ഷ കിട്ടുകയാണ് ആ അപേക്ഷ കൊടുത്ത ആളുടെ പേര് നിഖിൽ തോമസ് എന്നാണ് ആ അപേക്ഷ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അവിടെ എലിജിബിലിറ്റി കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഈ കോഴ്സിന് അംഗീകാരം കൊടുക്കണമല്ലോ അതിന് അക്കാഡമിക് കൗൺസിലിന് അംഗീകാരം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ആ പ്രോസസ്സ് പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ അപ്പോൾ അവിടെ ആ സർവകലാശാലയ്ക്കകത്ത് ഈ ഒരു അട്ടിമർ നടന്നിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ഗൂഢാലോചന നടന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഗൂഢാലോചനയിൽ എസ് എഫ് ഐ പങ്കാളിയാണ് അല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ എസ് എഫ് ഐക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ എസ് എഫ് ഐയുടെ നേതാവിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ ഈ പറയുന്ന സർവകലാശാലയിലെ സിൻഡിക്കേറ്റ് അംഗം അത് ആരുമാകട്ടെ അത് ഞാൻ പേര് പറയുന്നില്ല ആരുമാകട്ടെ അവർ സ്വാധീനിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ എം എസ് എം കോളേജിലെ മാനേജ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്താ എസ് എഫ് ഐയുടെ നിലപാട് എസ് എഫ് ഐയുടെ ധാരണ എന്താണ് ഏത് സിൻഡിക്കേറ്റ് അംഗമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിനുവേണ്ടി ഇടപെട്ടിരിക്കുന്നത് അനുഷ്ഠിയുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ് പറയൂ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് ആരാണെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് അത് പറയേണ്ടത് അത് പറയാനുള്ള ആർജവം ഉണ്ടാകേണ്ടത് ഇനി അത് പറയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളൊരു ഒരു ഒരു കുറ്റവാളി കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല ഇനി ആ കുറ്റകൃത്യം ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശരി അനുശ്രീ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണിത് ഇന്ന് എം എസ് എം കോളേജിന്റെ മാനേജർ ഹിലാൽ ബാബു പറയുകയാണ് ആരാണ് നിഖിലിന് വേണ്ടി ശുപാർശ ചെയ്തത് എന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ ഞാൻ ആ പേര് പറയില്ല കാരണം പിന്നീട് അയാൾ ചോദിക്കും എന്നോട് എന്തിനാ പേര് പറഞ്ഞുവെന്ന് അപ്പോൾ അത് മോശമായി പോവില്ലേ എന്നാണ് ഹിലാൽ ബാബു ചോദിക്കുന്നത് പേര് പറയേണ്ടതല്ലേ അനുശ്രീ അത് എസ് എഫ് ഐ ആവശ്യപ്പെടുകയില്ലേ ആരാണ് ഇടപെട്ട സി പി എം നേതാവ് എന്ന് എസ് എഫ് ഐ ചോദിക്കില്ലേ എസ് എഫ് ഐക്ക് അറിയാലോ അനുശ്രീ കേൾക്കാമോ ഹലോ അനുശ്രീ ഈ വിഷയത്തിനകത്ത് ഇടപെട്ടത് പറഞ്ഞോളൂ കേൾക്കാം പറഞ്ഞോളൂ ശരി ഹലോ ഈ വിഷയത്തിൽ ഈ പറയുന്ന വ്യക്തിയായി ബന്ധപ്പെട്ട് അടക്കം നിങ്ങൾ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചു ഞങ്ങൾ ആരെയും സംരക്ഷിക്കാനോ ഞങ്ങൾ ആരെയും ന്യായീകരിക്കാനോ വന്നിട്ടില്ല ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറയുന്നത് നിയമപരമായിട്ട് തന്നെ ഇത് അന്വേഷിച്ചു പോകട്ടെ പക്ഷെ എസ് എഫ് ഐ നേതൃത്വം അല്ലെങ്കിൽ എസ് എഫ് ഐ ഇതിൽ ഇടപെട്ടു ഈ പറയുന്ന നിഖിൽ എസ് എഫ് ഐ വ്യക്തി ആയിരുന്നു എസ് എഫ് ഐ വ്യക്തി ആയിരുന്ന അദ്ദേഹം ചെയ്തത് ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള തെറ്റാണ് ഇത് എസ് എഫ് ഐക്ക് നിരക്കാതാണ് ഞങ്ങൾ അതിനെ മാറ്റി നിർത്തി ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് എസ് എഫ് ഐയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഇതിന്റെ ഭാഗമായി പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗുരുതരമായ തെറ്റാണ് ഇത് പരിശോധിച്ച് പുറത്തേക്ക് വരണം ഞങ്ങൾ രാവിലെ മീഡിയാസിനെ കാണുമ്പോഴും പറഞ്ഞത് എസ് എഫ് ഐയിൽ തീർപ്പ് കൽപ്പിച്ചു ഇനി ഇത് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കണം എന്നല്ലല്ലോ ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറയുന്നത് എസ് എഫ് ഐ ഇതിലെന്തോ ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ ഒക്കെ ആധികാരികതയിലായിരിക്കുമല്ലോ കേരള സർവകലാശാല എലിജിബിലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക ആ എലിജിബിലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അടക്കം ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ അതിൽ പ്രതികരിച്ചത് അതിൽ തെറ്റ് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വാദം ഞങ്ങൾ കേട്ട ഒരു ഭാഗം അത് തെറ്റായിരുന്നു അത് തെറ്റാണെന്ന് വൈകുന്നേരം ഞങ്ങൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ഞങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള തെറ്റ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ബാഹ്യ ഇടപെടലില്ലാതെ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല തീർച്ചയായിട്ടും അത് പുറത്തേക്ക് വരണം ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യകത എസ് എഫ് ഐയുടെ പേരിൽ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഇത്തരം ആരോപണങ്ങളുടെ സത്യാവസ്ഥ പുറത്ത് വരണമെന്നത് തന്നെയാണ് അത് ഞങ്ങളുടെ സർക്കാർ ഭരിക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ പോലും പാർട്ടിയെയും സർക്കാരിനെയും തിരുത്തിക്കാൻ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയുമെന്ന് എസ് എഫ് ഐ അവകാശപ്പെടുന്നതാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ കേരള സർവകലാശാലയിലെ ഈ പറയുന്ന സിൻഡിക്കേറ്റ് അംഗത്തിനെതിരെ ഒരന്വേഷണം വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടാൻ എസ് എഫ് ഐക്ക് കഴിയില്ലേ എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അത് ആവശ്യപ്പെടാനുള്ള ആർജവം എസ് എഫ് ഐക്ക് ഇല്ലേ എന്നാണ് കാരണം ഇപ്പോൾ പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ ഈ വിദ്വാൻ ചർച്ചാ വിഷയമാണ് എസ് എഫ് ഐ ഈ വിഷയത്തിൽ അത് എസ് എഫ് ഐ ഡി ജി പിക്ക് ഇന്ന് പരാതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഈ ന്യൂസിൽ അവതാരകൻ വേണമെങ്കിൽ അയച്ചു തരാം എസ് എഫ് ഐ ഇതാ എന്റെ പേരിലടക്കം ഞങ്ങളടക്കം ഇതിൽ പരാതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡി ജി പിക്ക് കൊടുത്ത പരാതി നിഖിൽ തോമസിൽ അന്വേഷണം നടക്കണം ഇതിൽ ആരൊക്കെ ഇടപെട്ടു ഞാൻ ആ പരാതി അയച്ചു തരാം ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ സത്യാവസ്ഥ പുറത്തു ഞങ്ങൾ ഇതിൽ ഒന്നും
അറിയാവുന്നോ അപ്പോൾ അനുശ്രീക്ക് പറയാൻ പറ്റുമല്ലോ ഹിലാൽ ബാബുവിനെ ചോദ്യം ചെയ്യണം ആ പേര് പറയിപ്പിക്കണം ഇങ്ങനെ ആവശ്യപ്പെടാൻ അനുശ്രീക്ക് പറ്റുമോ ഇല്ലേ എന്നുള്ള സിമ്പിൾ ചോദ്യമാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഇന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഒരു സി പി എം നേതാവാണ് നിഖിലിന് അഡ്മിഷൻ കൊടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടത് അത് മാത്രമല്ല അഡ്മിഷന്റെ സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടും നിഖിലിന് വേണ്ടി സമയം നീട്ടി നൽകി വളരെ ഗുരുതരമായ പ്രശ്നമാണ് ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് വേണ്ടി ഒരു എസ് എഫ് ഐ നേതാവിന് വേണ്ടി അനധികൃതമായി ആ കോളേജിൽ പഠിക്കാൻ സമയം പോലും നീട്ടിച്ചു നൽകിയ ആ സി പി എം നേതാവ് ആരാണ് ആ മഹാന്റെ പേര് ഇപ്പോൾ പൊതുസമൂഹത്തിൽ ചർച്ചയാണ് ആ മഹാനെ ആ മഹാന്റെ പേര് ഹിലാൽ ബാബു തന്നെ പറയണം എം എസ് എം കോളേജ് മാനേജർ തന്നെ പറയണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെടാനുള്ള ആർജവം എസ് എഫ് ഐക്ക് ഉണ്ടോ ആ ശരി വളരെ വളരെ നല്ല കാര്യമാണ് അനുശ്രീ അത് പറഞ്ഞത് വളരെ ഞങ്ങളോട് തെളിയിക്കാൻ പറയരുത് എം എസ് എം കോളേജിന്റെ മാനേജർ ആ പേര് പറയണം ആ പേര് പറയണം ഹിലാൽ ബാബു എം എസ് എഫുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആരൊക്കെ ഇടപെട്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും അത് പുറത്തേക്ക് വരണം നിഖിൽ തോമസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ ആരൊക്കെ ഗുരുതരമായിട്ട് ഒരു ആരോപണത്തിന് വിധേയപ്പെട്ട നിലയ്ക്ക് ആ വിഷയവുമായി ഇടപെട്ട് എല്ലാവരും പുറത്തേക്ക് വരണം ഇതിന്റെ സത്യാവസ്ഥ പുറത്തേക്ക് വരണം അങ്ങനെയുള്ള സംഘടനയല്ല എസ് എഫ് ഐ സംഘടനയെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന സംഘടനയുടെ ചരിത്രത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന കളങ്കം നേതാവിന്റെ പേര് എം എം എസ് എം കോളേജിന്റെ മാനേജർ ഹിലാൽ ബാബു പറയണം അതല്ലെങ്കിൽ പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്യണം ആ പേര് പറയിപ്പിക്കണമെന്ന് ഇത്രയും ആർജവും പോരെ മുഹമ്മദ് ഷമാസ് അല്ല ഇനി എസ് എഫ് ഐ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റിന് ഈ പറയപ്പെട്ട നേതാവിന്റെ പേര് പറയാൻ മടിയുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എം എസ് എം കോളേജിന്റെ മാനേജർ ഹിലാൽ ബാബുവിന് ആ പേര് പറയാൻ മടിയുണ്ടെങ്കിലും കെ എസ് യുവിന് ആ പേര് പറയാൻ ഒരു മടിയുമില്ല ഈ ശുദ്ധ തട്ടിപ്പിനും വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് അഡ്മിഷൻ നേടുന്നതിനും വഴിവിട്ട് എൽ ജി പി സി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തതിനും എല്ലാം പിന്നിൽ സി പി എമ്മിന്റെ ആലപ്പുഴ ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മെമ്പർ കേരള സർവകലാശാലയുടെ സിൻഡിക്കേറ്റ് അംഗം സമുന്നതനായ സി പി എം നേതാവ് ബാബുജാനാണ് ഒരു തർക്കവും ഒരു സംശയവും അക്കാര്യം കെ എസ് യുവിനില്ല ആ ആരോപണം ഏറ്റെടുത്ത് നിങ്ങൾ അത് തെളിയിക്കാൻ നോക്കി ഞാൻ അങ്ങനെ ബാബുജാൻ അല്ല സി പി എം നേതാവ് ബാബുജാൻ അല്ല എന്നൊരു ക്ലീൻ ചീറ്റ് നിങ്ങൾ അന്വേഷണം നടത്തി കൊണ്ടുപോവാ അതിന് ആ ചലഞ്ച് ഏറ്റെടുക്കാൻ അനുസരിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും ബാബുജാന്റെ പേരുണ്ട് സിൻഡിക്കേറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല തീരുമാനങ്ങളും മിനിറ്റ്സും ഒക്കെ പുറത്തു വരുന്നു ഇവിടെ ഏറ്റവും ഗുരുതരമായ ഒരു വിഷയം ഇപ്പൊ എസ് എഫ് ഐ തന്നെ അടിസ്ഥാനപരമായി ഇന്നലെ രാവിലെ പരിശോധിച്ച ഏക ഒരു പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ എലിജിബിലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണല്ലോ ആ എലിജിബിലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടാനുള്ള ഒരു സാമാന്യ പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ട് അത് ഏത് സർവകലാശാലയിലാണെങ്കിലും ഒന്നിക്കിൽ കേരള സർവകലാശാല നേരത്തെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കോഴ്സുകളുടെയും സർവകലാശാലകളുടെയൊക്കെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ കലിംഗ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും അവിടുത്തെ ബി കോം കോഴ്സും ഉണ്ടാകണം അത് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എലിജിബിലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കാമെന്ന് നേരത്തെ ഉള്ള ലിസ്റ്റിനകത്ത് ഉണ്ടാകണം അങ്ങനെ ഒരു ലിസ്റ്റിനകത്ത് കേരള സർവകലാശാല റെഗുലേഷൻ അനുസരിച്ചുള്ള ലിസ്റ്റിനകത്ത് ഈ സർവകലാശാലയുടെ പേരില്ല അങ്ങനെ ഒരു കോഴ്സിന്റെ പേരില്ല പിന്നെ കേരള ഗവൺമെന്റ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഹാൻഡ് ബുക്ക് ഉണ്ട് അക്കാദമിക് പ്രോഗ്രാമുകളുടെയും ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയെ സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായ ഹാൻഡ് ബുക്ക് ഉണ്ട് ആ ഹാൻഡ് ബുക്കിലും ഈ പറയപ്പെട്ട ഈ കോഴ്സോ ഈ പറയപ്പെട്ട യൂണിവേഴ്സിറ്റിയോ ഇല്ല അങ്ങനെ ഇല്ലാത്ത പക്ഷം ഇതിന് ചില പ്രൊസീജിയറുകളുണ്ട് സാധാരണ ഗതിയിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഈ എലിജിബിലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കാം കൃത്യമായി കേരള സർവകലാശാല തന്നെ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പി ജി അഡ്മിഷൻ വരുന്ന പ്രോസ്പെക്ട് കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട് പേജ് നമ്പർ ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ അഞ്ചാമത്തെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് എലിജിബിലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഫ്രം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കേരള ഇൻ കേസ് ഓഫ് കാൻഡിഡേറ്റ് ഹു ഹാവ് പാസ്ഡ് ദർ ക്വാളിഫൈയിങ് എക്സാമിനേഷൻ ഫ്രം അതർ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് എന്ന്
സ്പെസിഫിക് ആയി തന്നെ പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് റിക്വയർഡ് പ്ലീസ് അറ്റാച്ച് a copy of the scheme and syllabus attested by the registrar of the degree awarding university or uh, equivalent authority edana kalinga university the registrar attest cheyittu venam uh, yapeksha samarpikkan adinte kude attested copies of all degree certificates and agreed mark list from the 10th onwards oru varu saangeethiyathu thirumbunda shamas oru varu saangeethiyathathilekku pogenda kaaranam idude thirumagu nadannu ennu karyam vyaktamana അപ്പോഴും <laughs> 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 അനുശ്രീ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഞാൻ താങ്കളോട് പറഞ്ഞു ആർജവത്തോടെ അനുശ്രീ പറഞ്ഞല്ലോ എന്ന് എം എസ് എം കോളേജ് മാനേജരുടെ വായിൽ നിന്ന് തന്നെ പോലീസ് ആ പേരെടുക്കണമെന്ന് അനുശ്രീ പറഞ്ഞു അനുശ്രീ അങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലോ അല്ലെ ആ നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണല്ലോ അല്ലെ ആ പുറത്തു വന്ന പേര് ബാബുജാന്റെ പേരാണ് കെ എസ് യു പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് എം എസ് എം കോളേജ് മാനേജർ പറയണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് പറയാൻ എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു തെളിവില്ല അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ആരോപണം ഉന്നയിക്കാൻ എന്റെ മുന്നിൽ അത്തരത്തിൽ ഒരു അധികാരമായിട്ടുള്ള തെളിവില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അന്വേഷണം നടക്കണം ആരാണോ ഇതിൽ ഇടപെട്ടത് അദ്ദേഹം പുറത്തേക്ക് വരണം നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പേരുടെ ആരോപണം ഒരുപാട് പേർക്ക് എതിരെ പേരെടുത്തുകൊണ്ട് ആക്ഷേപിക്കുന്നത് ഈ പറയപ്പെട്ട മാനേജറോട് ബാബുജാൻ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു അദ്ദേഹം അല്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ല അപ്പൊ അനുശ്രീ ഇതിൽ അറിയാവുന്നയാൾ കായംകുള എം എസ് എം കോളേജിന്റെ മാനേജർ അതൊരു നിലപാടാണ് അനുശ്രീ കായംകുള എം എസ് എം കോളേജിന്റെ മാനേജർ ഹിലാൽ ബാബുവിന്റെ എല്ലാ കാര്യവും അറിയാമല്ലോ ഇതിലെ ഇടപാടുകൾ അപ്പോൾ ഹിലാൽ ബാബു തനിക്കറിയാവുന്ന ആ പേര് ആ സി പി എം നേതാവിന്റെ പേര് പറഞ്ഞേ തീരൂ എന്നാണല്ലോ അനുശ്രീയുടെ നിലപാടല്ലേ എന്തോ കേട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യണം അദ്ദേഹത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യണം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യണം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുഴുവൻ ആളെയും പരിശോധിക്കണം പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരണം നല്ല നിലപാടല്ലേ നല്ല നിലപാടാണ് അതിലൂടെ വസ്തുതകൾ പുറത്തു വരണം പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് എസ് എഫ് ഐ നേതാക്കന്മാർ ഇതേപോലെ തട്ടിപ്പുകൾ വ്യാജ ബിരുദം പിടിച്ചു വാങ്ങൽ വ്യാജ സംബന്ധിച്ച് അതിൻ്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് കൂടി പോകണ്ടേ നമ്മുടെ ഈ ചർച്ച ഇത് പിന്നെ കുറെ കുറ്റകൃത്യങ്ങളെ സംബന്ധിക്കുന്ന പിന്നെ ആരോപണങ്ങളോ അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള പരിശോധനകളോ മാത്രമേ അന്വേഷിക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും കേസുവിനെ സംബന്ധിച്ച് വന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കണം എന്ന് മാത്രമല്ല വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനാ പ്രവർത്തനം നമ്മളിപ്പോ ഇന്ന് ഏറ്റവും വിവാദമായിരിക്കുന്ന വളരെ ഗുരുതരമായ വളരെ ഗുരുതരമായ സ്വഭാവത്തിലുള്ള ഒരു പ്രശ്നത്തിന്റെ കാരണങ്ങളെ കുറച്ച് കൂടി നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടൂ അതായത് വളരെ ഗുരുതരമായ ഒരു ആരോപണം ആ ആരോപണം വസ്തുതയാണ് കേരളത്തിലെ മഹാപുരുഷ ജനങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസ ലോകം അത് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഇത് ആത്മപരിശോധന നടത്തി ഭാവിയിൽ ഇതുണ്ടാകാതിരിക്കണമെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് അനുശ്രീ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ഷാജു ഖാൻ അനുശ്രീ ചോദിക്കുന്നത് അല്ല എസ് എഫ് ഐയുടെ എസ് എഫ് ഐയുടെ പ്രവർത്തകനെ അല്ല എസ് എഫ് ഐയുടെ പ്രവർത്തകന്റെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടതാണല്ലോ അവിടെ ആ നിഖിൽ പൈലി എന്ന ആളെ ഇപ്പോൾ കെ എസ് യു ഉയർത്തിയിരിക്കുകയാണ് കേസ് ഉയർത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഉയർന്ന പദവിയിലേക്ക് അവരോധിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതാണ് അനുശ്രീ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് അത് ശരിയാണല്ലോ അതായത് ഈ അക്രമത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയം അനുശ്രീ അക്രമത്തിന്റെയും തട്ടിപ്പിന്റെയും വെട്ടിപ്പിന്റെയും വ്യാജ രേഖ നിർമ്മാണത്തിന്റേതുമായ രാഷ്ട്രീയം അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ എന്താണ് വഴി എന്നതിനെ കുറിച്ചു കൂടി നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായും അല്ല അനുശ്രീ അല്ല അനുശ്രീ പറയണ കേൾക്കണം അനുശ്രീ പറയണ കേൾക്കണം എന്താണ് അനുശ്രീ പറയൂ ആരെ പറഞ്ഞു ഗുരുതരമല്ലെന്ന് ഇവിടെ ഞാൻ ഇത് ഉന്നയിക്കുമ്പോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം അത് ഗുരു ഇത്രത്തോളം ഗുരുതരമല്ലാതെ ആരോപണമല്ലോ എന്നതാണ് പറഞ്ഞത് ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്നു വരുന്ന ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്താണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് 
എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ ഒന്ന് പൂർത്തിയാക്കി തരാം ഞാൻ പറയാം ഞാൻ പറയാം ധീരജനെ കൊലപ്പെടുത്തി നിഖിൽ പൈലിയെ ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു ഞങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചു കെ സുര കെ സുധാകരൻ പലയിടങ്ങളിലും ഞങ്ങൾ അവരെ മാലയിട്ട് ആനയിക്കുമെന്ന് പറയുന്നു അത് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പൊ ഇതാ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വമായിട്ട് അദ്ദേഹം വരുന്നു കെ എസ്യുവിന്റെ പുനഃസംഘടനക്കകത്ത് നിരവധിയായിട്ടുള്ള ഇടുക്കി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ആരാ നിങ്ങളൊന്ന് അന്വേഷിച്ച് നിതിൻ ലൂക്കോസ് ജിതിൻ തോമസ് അടക്കമുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ കൊലപാതക കേസ് പ്രതികളാ എന്താണ് ഇത് ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള ആരോപണം അല്ലേ മറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ എം എസ് എഫിനെയും കെ എസ് യുവിനെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇതിനെ തതുല്യപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങൾ പ്രയാസപ്പെടുകയാണ് ഒരു കൊലപാതക കേസ് പ്രതിയുടെ അവരെ നേതൃത്വത്തിലേക്ക് എടുക്കുന്ന കെ എസ് യുവിന്റെ ധാർമ്മികതയെ കുറിച്ച് എസ് എഫ് ഐ ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇത് അത്ര വലിയ ഗൗരവമുള്ള കാര്യമല്ലല്ലോ ഒരു പുഴുക്കുത്തിനെ മറ്റൊരു പുഴുക്കുത്ത് കൊണ്ട് നേരിടുക പ്രതിരോധിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അധാർമികമായ നടപടിയാണ് നിങ്ങൾക്കെതിരായി ഉയർന്നു വന്നിട്ടുള്ള നിങ്ങൾക്കെതിരായി ഉയർന്നു വന്നിട്ടുള്ള ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ നിലപാട് കേസിനെതിരായിട്ടുള്ള നിലപാട് കേസിന്റെ നേതാക്കൾക്കെതിരെ ഉയർന്നു വന്നിട്ടുള്ള നിലപാടിന് കേസിന് നേതാവ് മറുപടി പറയട്ടെ ശരി അനുസരിച്ച് അത് ഷമ്മാസാണ് പറയേണ്ടത് ഷമ്മാസ് ഷമ്മാസ് ഇന്ത്യൻ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ ഔട്ട് റീച്ച് സെല്ലിന്റെ സംസ്ഥാന വൈസ് ചെയർമാനായി ഇന്ത്യൻ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ ഔട്ട് റീച്ച് സെല്ലിന്റെ സംസ്ഥാന വൈസ് ചെയർമാനായി ദേശീയ ചെയർമാൻ ചാണ്ടി ഉമ്മൻ നിയമിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിഖിൽ പൈലി തന്നെയാണ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ നിഖിൽ പൈലി ആരാണ് എന്നാണ് അനുശ്രീ ചോദിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് നിഖിൽ പൈലിയെ നിങ്ങളിങ്ങനെ ഉയർന്ന പദവികളിൽ അവരോധിക്കുന്നു എസ് എഫ് ഐ ചോദിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ശരിയാണല്ലോ അത് കൃത്യമായ മറുപടി ഉണ്ട് ആ കാര്യത്തിൽ അനുശ്രീ തുടക്കം മുതൽ ഈ വിഷയത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ എടുത്തിട്ട വിഷയം ധീരജ് വധവും അതിൽ ഈ പറഞ്ഞ നിഖിൽ പൈലിയും കെ എസ് നേതാക്കളൊക്കെ പ്രതികളായ വിഷയമാണല്ലോ വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ ഈ വിഷയം വീരജ് വധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം ഉയർന്നു വന്ന ആദ്യ ഘട്ടം മുതൽ തന്നെ കേരളത്തിന്റെ ബഹുമാന്യനായ കെ പി സി പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ എല്ലാ വസ്തുതകളും പരിശോധിച്ച് തന്നെ ഈ വിഷയത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തകർക്ക് പങ്കില്ല അവിടെ നടന്ന സംഘർഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോഴും ഒരു വ്യക്തതയുമില്ല എസ് എഫ് ഐ വലിയ വീരവാദം ഒഴുക്കുന്ന ധീരജിനെ കുറിച്ചുള്ള വാഴ്ത്തുപാട്ടുകളൊക്കെ ഇറക്കുമ്പോഴും പ്രതികൂടുതൽ എടുത്തത് കെ എസ് യുവിനെയും അവിടുത്തെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിനെയുമാണ് ആ സംഘർഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കൊലപാതകത്തിലേക്ക് നയിച്ചതിൽ ഒരു പങ്കുമില്ല പ്രതി ചേർത്തത് കൃത്യമായ രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനത്തിന്റെയും രാഷ്ട്രീയ പകപോക്കലിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആ നിലപാട് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ പറയപ്പെടുന്ന പോലെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ നിഖിൽ പൈലിയും മറ്റ് കെ എസ് യുവിന്റെ ഭാരവാഹികളും ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സംസ്ഥാന ഭാരവാഹിയും ഒക്കെ ആ കേസിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ട് ജയിലിൽ കിടക്കുമ്പോഴാണ് അവരെ സംസ്ഥാന ഭാരവാഹിയും ജില്ലാ പ്രസിഡന്റും ഒക്കെ ആക്കിയിരുന്നു നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു വസ്തുതയുണ്ട് ആ പാരമ്പര്യം ഞങ്ങൾക്കില്ല പക്ഷേ സി പി എമ്മിനും ഡി വൈ എഫ് ഐക്കും എസ് എഫ് ഐക്കും ആ പാരമ്പര്യമുണ്ട് സി പി വാ കേസിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട് ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് എന്ത് സ്വീകരണം കൊടുത്തത് എന്തൊക്കെ സ്ഥാനങ്ങൾ കൊടുത്തു എന്നുള്ള കഥകൾ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കണ്ട പറഞ്ഞു തരാം ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്ത് പ്രതീക്ഷിക്കാനാണ് ഇനി അല്ല ഈ വീഴ്പലക്കൽ നടത്തുക അതായത് നമ്മൾ ഒരു അക്രമം നടത്തുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യാജ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നു അതിനെതിരെ ആരോപണം വരുന്നു അപ്പോൾ മറുഭാഗത്ത് മറ്റൊരാൾ നടത്തി എന്നുള്ള എതിർവാദമുഖം ഉന്നയിക്കുന്നു അതാണോ വേണ്ടത് പകരം ഇത് പരിഹരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭാവിയിലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും പാഠം എസ് എഫ് ഐ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടോ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇനി ഇങ്ങനെ ഇത് ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ എന്ത് പാഠമാണ് ഇതിൽ നിന്ന് ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് അത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഞാൻ എസ് എഫ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം കേരളത്തിലെ മഹാപുരുഷം ക്യാമ്പസുകളും ഭരിക്കുന്ന അവരുടെ കൽക്കീഴിൽ ആണല്ലോ മിക്കവാറും
ഇപ്പോൾ കെ വിദ്യയുടെ കേസിൽ അവസാനം തള്ളി പറയുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ വിശാഖിൻ്റെ കേസിൽ അവസാനം തള്ളി പറയുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇന്നലെ നിഖിൽ തോമസിനെ തള്ളി പറയുന്നു ഇന്ന് ഏറ്റവും അവസാനം തള്ളി പറയുന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരുടെ കേസിൽ നിൽക്കക്കള്ളിയില്ലാതെ തള്ളി പറയേണ്ടി വരുന്നു മിക്കവാറും മുഴുവൻ നേതാക്കന്മാരെ തള്ളി പറയേണ്ടി വരും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പോയാൽ ഇതിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന അന്വേഷണങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയാൽ അപ്പോൾ ചില വസ്തുതകൾ പുറത്തു വരുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം തള്ളി പറയുന്നു മറിച്ച് ഇതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ എന്താണ് അടിസ്ഥാനപരമായി ഇത് എവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉറവിടം കുടികൊള്ളുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ത് രാഷ്ട്രീയമാണ് എന്ത് മാറ്റമാണ് വരുത്തേണ്ടത് പ്രവർത്തന ശൈലിയിൽ സമ്പ സമ്പ്രദായത്തിൽ സംസ്കാരത്തിൽ ധാർമ്മികതയിൽ സ്വഭാവത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തണ്ടേ അല്ല അത് പാർട്ടി ഇടപെടുന്നു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പാർട്ടി ഇടപെടുന്നു കാരണം ഇതങ്ങനെ വിട്ടാൽ പോരാ എന്ന് സി പി എമ്മിന് ബോധ്യമായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഒരു ഗോഡ് ഫാദർ ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് അതാണ് പാർട്ടി ഇടപെടും എന്ന് നമ്മൾ വാർത്ത കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പുറത്തു വരുന്നു അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത നിമിഷമാണ് ബാബുജാന്റെ പേര് വരുന്നത് അതെ അപ്പോ പാർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഗോഡ് ഫാദർ കൂടി അറിഞ്ഞുകൊണ്ടും അവരുടെ പിന്തുണയോടും കൂടിയാണ് ഈ പറയുന്ന മിക്കവാറും എല്ലാ തട്ടിപ്പുകളും നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണല്ലോ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി അന്വേഷിച്ച് 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 പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നത് അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ആരെയാണ് മാതൃകയാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അനുശ്രീ പാർട്ടി ഒരു തിരുത്തൽ ആവശ്യമായി വന്നിരിക്കുകയാണോ എസ് എഫ് ഐ അല്ല ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഇവിടെ പറഞ്ഞു എസ് എഫ് ഐ ഇതിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആരോപണം വരുമ്പോൾ എസ് എഫ് ഐ ഇതിനെ ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറയാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ തെറ്റ് തെറ്റാണെന്ന് പറയാനും തിരുത്തൽ പ്രക്രിയ നടത്താനും ഒരു സംഘടന മുന്നോട്ടേക്ക് വന്നില്ലേ ഞങ്ങൾ പറയില്ലേ ഇത് തെറ്റാണ് മാറ്റി നിർത്തുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ പരിശോധിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടി പറയുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ തന്നെ അന്വേഷണത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് തുടർന്ന് കൊണ്ടുപോകാൻ ഇടപെടലാണോ നടത്തുന്നത് അത് അത് ഒരു സംഘടന കാണിക്കുന്ന രീതിയെ നിങ്ങൾ എന്താ ആ രീതിയിൽ കാണാതത് അല്ല സംഘടന അതേ തെറ്റ് ആവർത്തിക്കുകയാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ആശങ്ക ഉണ്ടാക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരേ തെറ്റ് ആവർത്തിക്കുന്നു കൂടുതൽ ഗുരുതരമായ തെറ്റുകളിലേക്ക് പോകുന്നു ഒരു തെറ്റിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ഗുരുതരമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നു ആ കുറ്റകൃത്യം എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിസ്സഹായരാണോ അനുശ്രീ നിങ്ങൾ എസ് എഫ് ഐയുടെ സംസ്ഥാന നേതൃത്വം എസ് എഫ് ഐയുടെ സംസ്ഥാന നേതൃത്വം ഈ കുട്ടി സഖാക്കളെ കൊണ്ട് നിസ്സഹായരായി മാറിയിരിക്കുകയാണോ നിങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെടുകയാണോ ഈ സംഘടനയിൽ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ തിരുത്തൽ പ്രക്രിയ നടത്താനും ഞങ്ങൾ പരിശോധിക്കാനും ഞങ്ങൾ ആ രീതിക്കകത്തേക്ക് സംഘടന മുന്നോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനും തയ്യാറാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അതിൽ വലിയ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഏത് ഘട്ടത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ ന്യായീകരിച്ചു പോയത് ഞങ്ങൾ തെറ്റ് കാണുമ്പോൾ പരിശോധിച്ച് നടപടി എടുക്കാൻ ഞങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട് മാറ്റി നിർത്തുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ അപ്പോഴും ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഞങ്ങൾ ഇതിന് ന്യായീകരിച്ചോ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴും പറയുന്നതിന് എന്താ നിങ്ങൾ ഈ വിദ്യയെ പിടിക്കാത്ത പോലീസിന്റെ കളി എന്താണ് അനുശ്രീ അനുശ്രീ വിദ്യയെ വിദ്യയെ ഉടനടി കണ്ടെത്തണം എന്ന് പോലീസിനോട് കേരള പോലീസിനോട് ആവശ്യപ്പെടുമോ എസ് എഫ് ഐ തീർച്ചയായിട്ടും ആർഷോ എസ് എഫ് ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കൊടുത്ത മുഴുവൻ പ്രതികരണത്തിലും പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ വിഷയം പുറത്തു കൊണ്ടുവരണം ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അന്വേഷണം നടത്തണം പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ഇതെന്തോ ഇതിലൊന്നും മിണ്ടനില്ല രണ്ടാഴ്ചയായിട്ട് കണ്ടെത്തട്ടെ ഞാൻ ഇത് തന്നെ പറഞ്ഞു ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് കണ്ടെത്തട്ടെ ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടെത്താൻ തീർച്ചയായിട്ടും അത് കണ്ടെത്താൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി പറ്റണം എസ് എഫ് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയാകും പ്രതിസന്ധിയിൽ അഴ്ത്തിയ എസ് എഫ് ഐ പ്രതിസന്ധിയിൽ അഴ്ത്തിയിട്ടില്ല ഒരാളെ പരിശോധിച്ച് കണ്ടെത്താൻ നടപടി എടുക്കാൻ പറ്റണം അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റണം ചുരുങ്ങിയപക്ഷം ഈ തട്ടിപ്പുകാരിയെ വിദ്യ ഒന്ന് പഴയ എസ് എഫ് ഐ കാര്യാണെന്നാണല്ലോ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമില്ല എസ് എഫ് ഐ കാര്യ പഴയ എസ് എഫ് ഐ കാര്യ വിദ്യ ഒന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്യണം തട്ടിപ്പുകാരെ വിദ്യ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ചുരുങ്ങിയ പക്ഷേ പോസ്റ്റ് എങ്കിൽ ഇറക്കാൻ തയ്യാറാകും ഇനി ഒരു പേര് കൂടി ഉണ്ട് നിഖിൽ ഇനി പോലീസ് ഇനി നിഖിലിനെ കാണാതെ പൊളിച്ചു നടക്കേണ്ടി വരും എസ് എഫ് ഐയുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞില്ലേ ഇതൊക്കെ
ഭീകരാകുമ്പോ ക്യാപ്സ്യൂളുകൾ തീർന്നു പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ പങ്കെടുത്തതിന് നന്ദി സേവ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫോറത്തിന് പ്രതിനിധി ശ്രീ എം ഷാജർഖാൻ നന്ദി കെ എസ് യുവിന്റെ സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ മുഹമ്മദ് ഷമാസ് ഇന്നത്തെ പ്രൈം ഡിബേറ്റിലെ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു നിഖിൽ സംഘടനയെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചെന്ന എസ് എഫ് ഐയുടെ വിശദീകരണം വിശ്വസനീയമാണോ വിശ്വസനീയമ വിശ്വസനീയമാണ് എന്ന് പതിനെട്ട് ശതമാനം പ്രേക്ഷകർ മാത്രം വിശ്വസനീയമല്ലെന്ന് എഴുപത്തി ഒൻപത് ശതമാനം പ്രേക്ഷകർ നിഷ്പക്ഷം മൂന്ന് ശതമാനം അവസാനിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം